हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन और हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में तो अभी तक मैंने आपको डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में बता दिया था है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट सेकेंड ऑर्डर में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स और थर्ड ऑर्डर में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स और जीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा था वेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट ऑर्डर में सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में आपको केवल उसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं टी हाफ की वैल्यू ध्यान रखना है किसी का भी डेरिवेशन सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी जरूरत भी हमें नहीं है ठीक है क्योंकि देखिए कोई भी यूनिट जो है वो इनफाइनाइट है इनफाइनाइट अगर करते जाएंगे तो एक एक यूनिट में 50 50 सौ सौ लेक्चर भी लग जाए तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा कभी ऐसा नहीं कह सकते कि वो 100 परसेंट कंप्लीट हो गया है ठीक है बट एक लेवल के बाद ये मानना पड़ता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है यहां तक होने पर हमारे बच्चे सारे सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब बना लेंगे ठीक है तो चलिए अब आगे का पोर्सन जैसे जैसे हम लोग देखे आगे जा रहे हैं पोर्शन काफी बोरिंग जैसा होता जा रहा है जैसा रेट में समय रेट में के समय कितना सिंपल था कितना साइंटिफिक था सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली बने अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उस पर बेस प्रॉब्लम के बारे में क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पोर्सन है तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा ये है ना तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में उसके बाद फिर बात करेंगे बाकी का जो हिस्सा हमारा बचा हुआ है सूडो ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर इन सब के बारे में बात करेंगे मतलब कुल मिलाकर के ये है कि पहले जो हमारे काम का पोर्शन है जो हमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले हम उसको फिनिश कर लेते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेशन रिलेटेड टॉपिक पर फिर से तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखे किन किन चीजों पर बात किया था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने बात किया के की वैल्यू के बारे में दिस इज द डिसंटीग्रेशन कांस्टेंट 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स ये पहला इक्वेशन जिस पे हमने बात किया तो के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स दिस इज द फर्स्ट वन अब यहां पे के के बारे में मैंने आपको बताया था इट इज डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ये हमारा डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है और टी इज द टोटल टाइम टी क्या है टोटल टाइम टोटल टाइम ओके और ए इज द इनिशियल अमाउंट इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस इंटीग्रेशन 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 तो ए माइनस एक्स क्या है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस इंटीग्रेशन एंड एक्स इज द डिस इंटीग्रेटेड अमाउंट डिस इंटीग्रेटेड डिस इंटीग्रेटेड अमाउंट डिस इंटीग्रेटेड अमाउंट बिघटित मात्रा डिस इंटीग्रेटेड अमाउंट ओके तो एक फॉर्मूला तो यह है और सभी फॉर्मूले जो भी हम जिन नेक्स्ट फॉर्मूलों के बारे में हम बात करेंगे सब इसी से डराइव हुए हैं सारे फॉर्मूलों को हमने इसी से निकाला जो शॉर्टकट फॉर्मूले हैं शॉर्टकट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले हैं वो भी सब इसी से डराइव है ना तो हमको कोशिश ये करना होगा कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले की जगह सब छोटे फॉर्मूले शॉर्टकट फॉर्मूले से अगर हमारा क्वेश्चन बनता है टाइम हम सेव कर पाते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे शॉर्टकट फॉर्मूलो को यूज करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी उलझेंगे तो इस फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी है ना तो ये हुआ पहला फॉर्मूला के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स ठीक अब देखिए अगर बहुत सिंपल ऑर्डर्स में क्वेश्चन है वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सिंपल ऑर्डर मतलब किन क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है ठीक है तो अगर बहुत ही सिंपल ऑर्डर में क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूले का एक नया फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं दैट न्यू फॉर्मेट इज एन इक्वल टू एन नॉट 
वन बाय टू टू द पावर एन एन इक्वल टू एन नॉट वन बाय टू टू द पावर एन अब यहां पर देखो आपको लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ रही लेकिन ये फॉर्मूला आप सभी क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते हो तो ठीक है हम देखते हैं कि किस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आपको पता होगा कि कौन सा टूल कहां पे अप्लाई होने वाला है तो एन इज द ए माइनस एक्स एन यहां पे किसके बराबर है ए माइनस एक्स के बराबर मीन वॉट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस ओके एन नॉट इज वॉट एन नॉट इज इक्वल टू ए इनिशियल अमाउंट इनिशियल अमाउंट के इक्वल है इनिशियल अमाउंट एन नॉट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट और स्मॉल एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड के को इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकलेगा कभी निकालना होगा तो टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ इट्स फॉर्मेट इज टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे हम स्मॉल एन को एन फैक्टर स्मॉल एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ तो अभी हम लोग सब केवल फॉर्मूले याद कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद ऑर्डर रिएक्शन तो के का फॉर्मूला क्लियर 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स दूसरा फॉर्मूला इसी का फॉर्मेट लिखा मैंने एन इक्वल टू एन नॉट वन बाय टू टू दावर एन और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन सब के अप्लीकेशन पर हम बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब अभी फॉर्मूले याद करते चलेंगे मेरे साथ साथ फिर इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा आसानी से उस टॉपिक पे हम बात करेंगे ठीक है ये हो गया एन इक्वल टू एन नॉट वन बाय टू टू दार एन इसके बाद टी हाफ हाफ लाइफ पीरियड तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं के बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के तो कभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहां से निकालना होगा टी हाफ गेवन होगा तब कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई टी हाफ तो के इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई टी हाफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ के वेन टी हाफ इज गिवन और टी हाफ वेन के इज गिवन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे हम जब के दिया होगा और टी हाफ निकालना होगा या टी हाफ गिवन है और के की वैल्यू निकालना है देन दिस फॉर्मूला इज सुटेबल ओके अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं एवरेज लाइफ पीरियड एवरेज लाइफ पीरियड एवरेज लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एवरेज लाइफ पीरियड तो देखिए किसी भी चीज का एवरेज हम कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं तो जब हमें एग्जैक्टली exactly कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट exactly इंफॉर्मेशन हम कुछ नहीं कह सकते जैसे कहते हैं एवरेज रेन नाइनटी होगी एवरेज क्रॉप इतना होगा मतलब एग्जैक्टली exactly कुछ पता नहीं है कुछ प्रोडक्शन नहीं कर जिसका एग्जैक्ट exactly प्रोडक्शन नहीं कर सकता उसके लिए हम जाते हैं एवरेज पे है ना तो एवरेज लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट डिस इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इसकॉल्ड इसकॉल्ड एवरेज लाइफ पीरियड इसकॉल्ड इसकॉल्ड एवरेज लाइफ पीरियड एवरेज लाइफ पीरियड एवरेज लाइफ पीरियड ओके तो रेसिप्रोकल ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ पीरियड औसत आयु काल कहते हैं इसको हिंदी में और बिघटन स्थिरांक का व्युतक्रम औसत आयु काल कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ पीरियड तो टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय के टी एवरेज इक्वल टू वन बाय के और के की बात अभी हम लोग यहां पे कर ही रहे थे के कितना होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ तो टी एवरेज की जो वैल्यू आएगी हाउ टू कैलकुलेट तो टी एवरेज इज वन अपॉन पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ वन अपॉन पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ ठीक है अब यहां से इसको कैरी ऑन कर लो 
तो वन को जब आप पॉइंट सिक्स नाइन थ्री से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा वन पॉइंट फोर फोर वन पॉइंट फोर फोर इट मीन वन डिवाइडेड बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री द रिजल्टेंट इज वन पॉइंट फोर फोर और टी हाफ तो अपने आप ऊपर चला जाएगा तो टी हाफ इज देयर ओके तो टी एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया वन पॉइंट फोर फोर इंटू टी हाफ हाउ टू कैलकुलेट टी एवरेज वन पॉइंट फोर फोर इंटू टी हाफ तो ये एक फॉर्मूला आपके पास और आ गया ठीक है तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए आपके पास हाफ लाइफ पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के और एवरेज लाइफ 1.44 पॉइंट फोर फोर इंटू टी हाफ वन पॉइंट फोर फोर इंटू टी हाफ एक लाइन और ध्यान रखेंगे इनकम्प्लीट द इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन फाइनाइट टाइम इज टेकन किसी भी किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूर्ण रूप से खत्म होने में अनंत काल का समय लगता है इन इन फाइनाइट ईयर्स इन फाइनाइट ईयर्स आर इन फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कितने समय में कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी इसीलिए फिर हमको उसका एवरेज निकालना पड़ता है ठीक है तो ये बात क्लियर अब बात करते हैं जो आपका लॉन्ग फॉर्मूला है के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इसको हम इसको हम बायोट्रिक किन किन फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं तो बायोट्रिक उनको फॉर्मेट्स भी बना लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लॉग की वैल्यू भी है बीच में हालांकि लॉग आपको इलेक्ट्रो में मैंने लॉग सिखाया है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में तो लॉग में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और आएगी भी नहीं तो हम लोग अब कुछ इसके फॉर्मूले वो लेते हैं जिनसे हम ट्रिक मतलब सिंपली क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए तो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी पहला रिलेशन बहुत ध्यान से लिखेंगे फॉर्मूले को रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट जैसे 90 परसेंट ब्रेक हो रहा है तो टी हाफ कितना होगा 75 परसेंट ब्रेक हो रहा है तो टी हाफ कितना होगा लाइक like दिस हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे सभी चीजें क्लियर हो जाएगी कहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट अमाउंट डिकम्पोज टी एक्स परसेंट अमाउंट डिकम्पोज अमाउंट डिकम्पोज डिकम्पोज का मतलब बेघटित होने वाली मात्रा अमाउंट डिकम्पोज तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका टी हाफ बाय टी एक्स परसेंट टी हाफ बाय टी एक्स परसेंट इक्वल टू पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स ठीक है तो लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोई भी चीज कितनी होती है हंड्रेड परसेंट तो लॉग ऑफ कैसे लिख सकते हैं और लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ठीक है तो टी हाफ बाय टी एक्स परसेंट टी हाफ बाय टी एक्स परसेंट इक्वल टू पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ये ट्रिक वाले फॉर्मूले का पहला फॉर्मेट पहला फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने अब सेकेंड फॉर्मूले पर आते हैं इसके तो वट इज द सेकेंड फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन टी एक्स परसेंट एंड टी वाई परसेंट मतलब जब दो जगह पे आपको टाइम दिया हो जैसे ट्वेंटी परसेंट होने पे इतना होगा तो सेवेंटी फाइव परसेंट होने पे कितना टाइम लगेगा लाइक like दिस उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए तो रिलेशन बिटवीन अगला सेकेंड फॉर्मेट हमारा है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टी एक्स परसेंट एंड टी वाई परसेंट टी एक्स परसेंट एंड टी y परसेंट रिलेशन बिटवीन टी एक्स परसेंट एंड टी वाई परसेंट किस कंडीशन में अगेन अमाउंट डिकम्पोज अमाउंट डिकम्पोज जब अमाउंट क्या हो रहा है टूट रहा है जैसे सेवेंटी परसेंट टूटने में बीस मिनट लगता है तो नाइन्टी परसेंट टूटने में कितना समय लगेगा या कुछ समय दिया है तो उसमें कितना ब्रेक हो जाएगा उसको निकालना है तब हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो दैट इज टी एक्स परसेंट बाय टी एक्स परसेंट बाय टी वाई परसेंट तो यार तो फॉर्मूला इज टी एक्स परसेंट बाय टी वाई परसेंट टी एक्स परसेंट बाय टी वाई परसेंट लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स बाय लॉग ऑफ 
लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस वाई दूसरा वाला जो सब्सटेंस है हंड्रेड माइनस वाई तो दिस इज द सेकेंड रिलेशन सब कुछ एक जो मेन फॉर्मूला है उसी से कंपोज कर रहे हैं हम लोग ये केबल क्या है कि हमको क्वेश्चन को जल्दी करने में मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्विकली सॉल्व करने में मदद करेंगे अभी देखने पे वो बहुत ही अजीब से टफ टाइप के लग रहे हैं लेकिन बहुत ही इजी है और बहुत बिना ज्यादा कैलकुलेशन के हम इस इन फॉर्मेट्स को आसानी से सेट कर पाते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन के सेट कर पाएंगे ठीक है ना तो अब अगला रिलेशन बिटवीन तीसरा फॉर्मेट रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टी हाफ टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट जबकि बात हो रही है अमाउंट लेफ्ट अमाउंट लेफ्ट मतलब अगर सेवेंटी परसेंट अमाउंट बचा हुआ है या थर्टी परसेंट अमाउंट बचा हुआ है उस कंडीशन में तो अमाउंट लेफ्ट तो फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा टी वाई टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट इक्वल टू वहां पे पॉइंट थ्री नीचे था यहां पे पॉइंट थ्री ऊपर चला जाएगा पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन एक्स लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन एक्स लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन एक्स और यहां पे टी एक्स क्या है लेफ्ट है ना ये ध्यान रखेंगे ये लेफ्ट का फॉर्मूला है और चौथा फॉर्मेट इसका अगला फॉर्मेट रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टी एक्स परसेंट टी एक्स परसेंट एंड टी वाई परसेंट टी एक्स परसेंट एंड टी वाई परसेंट अमाउंट लेफ्ट अगर दोनों बार अमाउंट बचे हुए हैं अमाउंट लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम अमाउंट लेफ्ट तो नाउ द फॉर्मूला इज टी एक्स परसेंट इज द अमाउंट लेफ्ट टी वाई परसेंट इज द अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू इक्वल टू लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स बाय लॉग ऑफ लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स नहीं है यहां पे ये गलती हो रही है मुझसे तो इसको देखो कैसे करेंगे टी एक्स परसेंट बाय टी वाई परसेंट तो लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन एक्स अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड बाय वाई लॉग ऑफ हंड्रेड बाय एक्स एंड लॉग ऑफ हंड्रेड बाय वाई तो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है जो भी क्वेश्चन न्यूमरिकली आगे बढ़ेगा रेट लॉ से वो फर्स्ट लॉ पे जाएगा ठीक है तो इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हमको सभी तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो ओके एंड नाउ अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में अबाउट क्वेश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टेन इयर्स एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दस वर्ष है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टेन इयर्स फाइंड फाइंड डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मतलब कि डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट फाइंड डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एंड एवरेज लाइफ पीरियड एवरेज लाइफ पीरियड डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एंड एवरेज लाइफ पीरियड तो डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और एवरेज लाइफ पीरियड निकालना है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए तो देखो K इक्वल टू वॉट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ ओके के इक्वल टू वॉट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ तो हियर पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टेन तो आंसर इज पॉइंट जीरो सिक्स नाइन थ्री पर ईयर पॉइंट जीरो नाइन सिक्स थ्री पर ईयर ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा लगेगा पॉइंट जीरो नाइन सिक्स थ्री पर ओके तो 
द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल अब एवरेज निकालना है तो टी एवरेज का फॉर्मेट है 1.44 पॉइंट फोर इंटू टी हाफ तो 1.44 पॉइंट फोर इंटू हाफ लाइफ पीरियड तो नाउ इट इज 1.44 पॉइंट फोर फोर इंटू टेन हाफ लाइफ पीरियड कितना है 10 तो ये कितना आ जाएगा 14.4 14.4 ओके 14.4 पॉइंट फोर ईयर्स फोर्टीन पॉइंट फोर ईयर्स ओके तो नाउ द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा पहला फॉर्मेट है जिसके जिसको हमने अरेंज किया ठीक तो टी एवरेज और हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं उसकी बात किया अगला क्वेश्चन लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन भी आए हुए हैं समझ सोचिए कि बहुत ही सिंपल है यहाँ पे केवल चेक करते हैं केवल फॉर्मेट केवल फॉर्मूलों को क्या आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं आप पढ़ के आए कि नहीं आए ठीक है कैलकुलेशन अभी अभी इतनी टिपिकली शुरू हुई है जब एनसीआरटी आया तब क्योंकि उसने सारे डाटा को इधर उधर कर दिया है ना तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वन सिक्स फाइव जीरो ईयर्स वन सिक्स फाइव जीरो ईयर्स फाइंड फाइंड एवरेज लाइफ पीरियड तो उसका एवरेज लाइफ पीरियड आपको निकालना है फाइंड एवरेज लाइफ पीरियड तो नाउ द टी एवरेज इक्वल टू वन पॉइंट फोर फोर इंटू वन सिक्स फाइव जीरो वन सिक्स फाइव जीरो ईयर ओके तो वन सिक्स फाइव जीरो ईयर्स इज द हाफ लाइफ पीरियड तो टू थ्री सेवन सिक्स ईयर आ जाएगा टू थ्री सेवन सिक्स ईयर इज द आंसर ओके तो वन पॉइंट फोर फोर इन टू टी हाफ तो वन पॉइंट फोर फोर इन टू टी हाफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तो सोल्यूशन इज टू थ्री सेवन सिक्स ईयर ओके अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now the next question is अगला क्वेश्चन जिसपे हम लोग बात करेंगे वो है फिर से इसी टॉपिक पे क्वेश्चन लेना है हमको अभी द टॉपिक इज द सेम ठीक है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव अगला क्वेश्चन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव इन दिन टू ओ फाइव इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन The following first order reaction. अब देखे लैंग्वेज और अरेंजमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम कितने टिपिकल हो जाते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एन टू ओ फाइव इज कन्वर्टेड इन टू टू एन ओ टू प्लस वन बाई टू ओ टू ओके बोज was 1.24 1.24 into 10 to the power 1.24 into 10 to the power minus 2 1.24 into 10 to the power minus 2 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter mole per liter mole per liter okay मोल पर लीटर एट थ्री वन एट कैलविन एट एट थ्री वन एट कैलविन एट थ्री वन एट कैलविन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव आफ्टर सिक्सटी मिनट आफ्टर 60 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव आफ्टर सिक्सटी मिनट आफ्टर 
सिक्सटी मिनट वॉज वॉज पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू मोल पर लीटर मोल पर लीटर ओके मोल पर लीटर कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन तो अब दो कॉन्सेंट्रेशन दे दिया टाइम इंटरवल दे दिया आपको सिक्सटी मिनट है ना तो कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ठीक है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था लेकिन उसको दुमरिकली कितना टिपिकल सब बना दिया है ना तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू फाइव तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितना है वन पॉइंट टू फोर इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू बाद में कितना हो गया पॉइंट टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू टाइम इंटरवल कितना है सिक्सटी और के आपको फाइंड आउट करना है तो के को निकालने का फॉर्मूला पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई टी हाफ तो यहां पॉइंट यहां आपको टी हाफ दिया नहीं टी हाफ की जगह आपको दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है ना सॉरी तो के इक्वल टू वॉट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी कितना दिया हुआ है सिक्सटी मिनट है के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और सिक्सटी मिनट का टाइम इंटरवल दिया लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो लॉग ऑफ इनिशियल इनिशियल कितना है 1.24 पॉइंट टू फोर वन पॉइंट टू फोर इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू और बाद में कितना दिया कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन आफ्टर सिक्सटी मिनट द कॉन्सेंट्रेशन इज पॉइंट टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू पॉइंट टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू तो नाउ इजिली सॉल्व हो जाएगा लॉक ये टू से टू कैंसिल ये कितना आ जाएगा टू सिक्स ट्वेल्व तो पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स टू हाँ पॉइंट सिक्स टू और लॉग सिक्स लॉग सिक्स की वैल्यू यूज कर लेते हैं हम लोग हाँ लॉग सिक्स कितना लॉग सिक्स इक्वल टू पॉइंट सेवन सेवन तो थोड़ा सा उसे स्लाइटली बढ़ेगा बस बाकी कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय सिक्सटी इन टू पॉइंट सेवन सेवन सॉल्व करने पर आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट पॉइंट थ्री जीरो फोर है ना पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री जीरो ओके तो पॉइंट थ्री जीरो पर मिनट पॉइंट थ्री जीरो पर मिनट ओके तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन ठीक है तो अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो मेन फॉर्मूला हमने लिखा है ठीक है अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो धीरे धीरे एक एक करके वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से हम इस पूरे फर्स्ट ऑर्डर को एकदम एक्सपर्टीज पे ले आएंगे जिससे कि कोई सा भी क्वेश्चन हो तो हम कुछ सेकंड्स में कर लें और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो रियली ये कुछ सेकंड्स में ही हो भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें है ना कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कॉन्स्टेंट A first order, first order reaction. A first order reaction has rate constant. First order reaction has rate constant. A first order reaction. Pratham koti abhi kriya ke liye rate constant. Dar is tharank kaman rate order for first order reaction is k equal to 5.5 into 10 to the power minus 14 hai. 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Per second, okay? Find. So, क्या निकालना है इसके लिए? Find half life period. Find half life period. तो देखिए, बिल्कुल आप simple order में आ गया. Find half life period. तो उसका half life period निकालना है. Find half life period of the reaction. So now the formula is T half equal to 0.6 Nine three by k. Okay. Now point six nine three by five point five into ten to the power minus fourteen. So ये ऊपर जा के क्या हो जाएगा? Ten to the power fourteen हो जाएगा. Or five ones are five. Five ones are five. Five twos are ten. Point one two 
is the value okay point one two is the value here and yes it is correct point one two to ya jayega point one two into ten to the power fourteen or half life period hai point वन टू इन टू टेन टू दी पावर फोर्टीन सेकेंड्स सेकेंड में था ना हाँ तो दिस इज अबाउट सेकेंड ओके तो दिस इज द आंसर ओके तो नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं तो ये आपको मैंने बताया के और हाफ लाइफ के और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है उस पर के को कैसे निकालना है इस पॉइंट पे अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर एंड दैट इज शो दैट शो दैट शो दैट इसको आप याद भी रखेंगे ओरली इसको याद रखना है हमेशा शो दैट थ्री फोर्थ थ्री बाय फोर मतलब कितना सेवेंटी फाइव परसेंट शो दैट थ्री फोर्थ और सेवेंटी फाइव परसेंट 75 परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकन टेकन टू टाइम्स टू टाइम्स देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75 परसेंट अमाउंट के डिकम्पोज होने में लगने वाला समय हाफ लाइफ का डबल होगा जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 12 मिनट है तो 75 परसेंट डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा तो आंसर हो गया 24 मिनट ठीक तो ऐसे याद रखेंगे इसको मैंने ये कहा ठीक अप्रूव तो हम लोग करेंगे ही लेकिन याद रखना है सो दैट थ्री फोर्थ ऑफ थ्री फोर्थ मीन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकन टू टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड का टू टाइम्स लगाता है ठीक तो देखो टी हाफ का फॉर्मेट हमारे पास था पहला तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के तो टी हाफ का फॉर्मेट हमारे पास है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के मतलब इसका डबल आंसर आना चाहिए पॉइंट सिक्स नाइन थ्री दो से मल्टीप्लाई होना चाहिए प्रूफ करने पर है ना तो अब टी थ्री बाय फोर हमको फाइंड आउट करना है तो टी थ्री बाय फोर इक्वल टू वॉट टी थ्री बाय फोर इक्वल टू टी थ्री बाय फोर इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो क्या जाएगा नीचे लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट डिकम्पोज करना है सेवेंटी फाइव परसेंट टू बी डिकम्पोज ठीक है तो हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव इज द ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से सेवेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बाय ट्वेंटी फाइव सिंपल ऑर्डर है यहीं पे सॉल्व कर देते कितना आ गया फोर लॉक फोर की वैल्यू कितनी पॉइंट सिक्स जीरो टी जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो टी थ्री बाय फोर इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो बाय के पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो बाय के और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई दिस डाटा तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वन पॉइंट थ्री एट वन पॉइंट थ्री एट सिक्स जीरो तो वन सिक्स देखे छह दूनी बारह तो यहीं से आपको दिख रहा है ना तो टी थ्री बाय फोर टी थ्री बाय फोर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई वन पॉइंट टू एट तो वन पॉइंट वन पॉइंट टू एट मतलब ये आपका वन पॉइंट थ्री एट आएगा सॉरी वन पॉइंट थ्री एट आ जाएगा वन पॉइंट थ्री एट तो ये सेवेंटी अगर मैं मान लू तो सेवेंटी का डबल वन पॉइंट फोर वन फोर्टी है ना तो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री का डबल वन पॉइंट थ्री एट बाय ए आ जाएगा ठीक है तो ये यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि सेवेंटी फाइव परसेंट रिएक्शन के डिकम्पोजिशन में लगने वाला टाइम हाफ लाइफ का डबल होगा और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व ही क्यों करेंगे उसको सीधे आंसर कर लेंगे ठीक है तो देखो अब और अगर वैल्यू इसका रखना है तो कैसे कर देंगे टी थ्री बाय फोर अपॉन टी वन बाय टू तो टी थ्री बाय फोर कितना आ गया था वन पॉइंट थ्री एट बाय के 
1.38 बाय के और ये कितना आ जाएगा k बाय पॉइंट k बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो k से k कैंसिल ये कितना आ गया टू टाइम्स तो t थ्री बाय फोर अपॉन t हाफ इक्वल टू टू ओके तो दिस इज द सॉल्यूशन ये इसका सॉल्यूशन है है ना तो दिस इज द सॉल्यूशन ये इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया ठीक अब इसको ये तो हमने किया सिंपल फॉर्मेट में जैसा हमारा फॉर्मेट है के का हमने उसको के के फॉर्मेट में डाला फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल लिया ठीक है लेकिन अगर हमको शॉर्टकट करना हो जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस पर जाके सॉल्व करना है ठीक है जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पांच छह फॉर्मूले अलग अलग लिखे हैं उन पर जाके अगर हमको उसको सोल्यूशन करना है तो कौन सा फॉर्मेट यूज होगा तो देखो एक्स टी एक्स परसेंट बाय टी हाफ टी एक्स परसेंट बाय टी हाफ का फॉर्मेट हम यहां पे यूज कर लेंगे तो टी एक्स परसेंट बाय टी हाफ तो टी एक्स परसेंट बाय टी हाफ इक्वल टू लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन पॉइंट थ्री ये फॉर्मेट हम यूज कर लेंगे इसके लिए तो ये सेकेंड्स में इसका आंसर हमको मिल जाएगा ओके तो देर इज द फॉर्मूला तो ये हमने फॉर्मूला टी एक्स एक्स परसेंट बाय टी हाफ लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन पॉइंट थ्री तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा ये टी एक्स परसेंट तो टी एक्स परसेंट मतलब कितना सेवेंटी फाइव परसेंट और टी हाफ हमको फाइंड आउट करना है टी हाफ का रिलेशन निकालना है तो टी सेवेंटी फाइव परसेंट बाय टी हाफ इक्वल टू लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री तो देखिए हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव तो हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव यहां से कितना आ गया ये फोर लॉक फोर तो लॉक फोर इक्वल टू लॉक फोर इक्वल टू पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो लॉक फोर का वैल्यू कितना पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो है ना तो टी सेवेंटी फाइव परसेंट बाय टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया था पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो कंसीड कर सकते हैं हम उसको पॉइंट सिक्स कोई दिक्कत नहीं अपॉन पॉइंट थ्री तो कितना आ जाएगा टू टाइम्स इट इज टू टाइम्स तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा है ना इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व है ना अगला फॉर्मेट इसी इसी फॉर्मेट पे अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है फॉर्मूले को भी ऐसे रहने देते हैं तो दैट इज पॉइंट थ्री ओके शो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स टेन टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ टेन टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ ओके तो नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तो क्या करना है टी नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बाय टी हाफ इक्वल टू वॉट हि लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन बाय पॉइंट थ्री ओके तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन तो कितना बच जाएगा यहां पर पॉइंट वन और पॉइंट वन से हंड्रेड को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा थाउजेंड तो दिस डाटा इज आफ्टर कैंसिलेशन थाउजेंड तो लॉक थाउजेंड इक्वल टू वॉट लॉक थाउजेंड की वैल्यू होती है थ्री लॉक थाउजेंड इज थ्री लॉक थाउजेंड इज थ्री ओके तो हम कैसे कर सकते हैं टी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बाय टी हाफ इक्वल टू वॉट पॉइंट पॉइंट सॉरी थ्री अपॉन पॉइंट थ्री तो थ्री बाय पॉइंट थ्री कितना आ जाएगा टेन 
दिस इज टेन टाइम्स ओके तो किसी भी रिएक्शन के 99.9 परसेंट अमाउंट के डिकम्पोजिशन में लगने वाला समय हाफ लाइफ पीरियड का टेन टाइम्स होता है जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन है वो 99.9 परसेंट कंप्लीट होती है 40 मिनट में ठीक है तो सॉरी उसका हाफ लाइफ पीरियड 90 चार फोर्टी मिनट है और 99.9 परसेंट कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगेगा तो ऑन एवरेज 400 मिनट का टाइम लगेगा 10 टाइम्स हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड का ओके तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब इसको ध्यान रखना है दो बातें यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आई है ना हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड तो 75 फाइव परसेंट डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगता है टू टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ और 90 परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगेगा टेन टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ पीरियड टेन टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ पीरियड तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन में तो दो चीजें ध्यान रखेंगे 75 परसेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर रिएक्शन टेकन टू टाइम्स देन हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड टेकन टू टाइम्स देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड ओके और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है 99.9 परसेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9 परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकन टेकन 10 टाइम्स देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड टेकन टेन टाइम्स दान इट्स फ्लाइट पीरियड अपने अर्ध आयु काल का दस गुना समय लगाएगा तो टेकन टेन टाइम्स दान इट्स हाफ लाइफ पीरियड तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इन दोनों को भी ध्यान रखना है आपको तो ब्लॉक करके रखना है ब्लॉक पॉइंट में लेना है इन दोनों को है ना अब बात करते हैं ताकि इस रेंज में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ओरल हो जाए आप उसको ओरल कर पाओ आराम से अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसके सॉल्यूशन के बाद अगला क्वेश्चन जो कि इसी तरीके का लेते हैं हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 90 परसेंट कंप्लीटेड 90 परसेंट यहां हमने 90 परसेंट कंप्लीट की जानकारी आपको पहले से दे दी है कंप्लीटेड 90 परसेंट इन 25 फाइव मिनट इन 25 minutes completed 90% in 25 minutes तो 90% complete हो जाती है 25 minutes में find half life period find half life period find half life period okay find half life period तो formula opposite हो जाएगा है ना क्या आ जाएगा t half हमको निकालना है यहाँ पे तो ये हो जाएगा t half upon टी एक्स परसेंट इक्वल टू पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स तो पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड माइन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स तो टी हाफ दर इज टी हाफ वैल्यू ऑफ टी हाफ हमको फाइंड आउट करना है और टी एक्स परसेंट हमको दिया हुआ है एक्स परसेंट मतलब 90 परसेंट पे कितना हो रहा है 25 तो टी हाफ अपॉन कितना 25 इक्वल टू पॉइंट थ्री अपॉन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स तो एक्स कितना दिया हुआ है 90 परसेंट तो लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 
नाइनटी तो हंड्रेड माइनस नाइनटी तो कितना जाएगा टेन और टेन से टेन कितना हुआ वन लॉक टेन कितना वन लॉक टेन इज वन तो यहां का रोल खत्म तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा नाउ टी हाफ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई करिए थ्री फाइव सा फिफ्टीन वन कैरी हुआ और थ्री टू सा सिक्स एंड वन सेवन तो सेवन पॉइंट फाइव मिनट इज द आंसर कितना आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव मिनट सेवन पॉइंट फाइव मिनट इज द आंसर ऑफ द रिएक्शन ओके ठीक है इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे अभी हम लोग अपने जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया था सभी क्वेश्चन इसके जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है वो सब सब क्वेश्चन उससे आपका सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम सेविंग के लिए हमने नए नए फॉर्मेट यूज किए हैं दिस इज द फॉर्मेट फॉर टाइम सेविंग ओके नेक्स्ट फिर से वही का वही क्वेश्चन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 75 परसेंट कंप्लीटेड 75 परसेंट कंप्लीटेड 75 परसेंट इन 32 मिनट्स इन 32 मिनट्स 32 मिनट्स फाइंड हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ आपको पता है अभी है ना फाइंड हाफ लाइफ तो कितना हो जाएगा 75 परसेंट वाले में 75 परसेंट में 32 लग रहा है और कितना लगेगा उसका आधा हाफ हाफ का डबल लगता है 75 परसेंट के डिकम्पोजिशन में हाफ लाइफ का टू टाइम्स लगता है तो टू टाइम्स कितना है 32 मिनट तो हाफ लाइफ कितना आएगा सिक्सटीन मिनट तो टी हाफ बाय टी एक्स परसेंट इक्वल टू पॉइंट थ्री अपॉन लॉग ऑफ हंड्रेड माइनस हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव नाउ हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव कितना आ गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया तो ये कितना हो जाएगा फोर लॉग फोर इज पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो टी हाफ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू यहाँ पे हमको वैल्यू रखना था ना थर्टी टू मिनट्स टू टी एक्स इज द थर्टी टू मिनट्स ओके तो थर्टी टू इज देयर तो टी हाफ अपॉन थर्टी टू तो टी हाफ बाय थर्टी टू इक्वल टू दिस इज पॉइंट थ्री और लॉक फोर की वैल्यू कितनी आएगी पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो पॉइंट सिक्स जीरो पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये ये इसका मल्टीपल है ये इसका मल्टीपल है तो थर्टी टू इंटू थर्टी टू इंटू पॉइंट थ्री अपॉन पॉइंट सिक्स तो ये कितना आ गया टू टाइम्स ये कितना आ गया सिक्सटीन मिनट ओके तो नाउ द आंसर इज सिक्सटीन मिनट तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के ढेर सारे सॉल्यूशंस पे हमने बात किया और अगले लेक्चर में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस पर बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करना है ताकि इस यूनिट के इस टॉपिक के देखिए दो ही टॉपिक है जहां से केमिकल काइनेटिक्स में अगर न्यूमरिकल पोर्शन पे क्वेश्चन आए तो वो दो टॉपिक और कॉमनली न्यूमरिकल ही आएगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड रेट लॉ तो रेट लॉ आपको बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और टेम्परेचर कॉन्स कोफिशियंट वाला क्वेश्चन के कैपिटलिटी बाय के स्मॉल टी इक्वल टू 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 दावर डेल्टा टी बाय टेन तो यहाँ पे पांच छह फॉर्मूले वहां एक और आपका रेट लॉ पूरा साइंटिफिक है वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके कमांडोस थैंक यू